të dashur dhe gjuhës e Radio Maris, qoflë levduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio Radio Maris e Kosovës në Prishtin, një zëj kryshtër në shtëpin të ndë. Jeni duke u shëqërua me emisioni Liturgia e Fjales. Juftojmë në vazhdim të ndis një ledzimet e meshës shente, e djelë, i ava e pest e kreshmeve. Ledzim për libri të Isais profet Kështu thot Zoti që rrug hapi në përdet, shte galimi në ujrat të të mershme, që bëri të dalin karoca e kuaj, u shtri e kreshnik së bashko, rrahë ranë vdekur, kur më zdo të ngriten, u fiken si fitili u shqemen, mos i kujtonin gjarje të shkuara, mos më ndoni për qka ka kaluar, i apo bë një gjëtë re, tani po lind, as po e shini, i apo hap udhe në shkretë tjirë, e shtigje në vend të shkretë, e gërsira do të më japin lavdi qa kajt dhe strucat, se u dhurova ujë në shkretë tjirë, lumej në vend të shkretë, që t'i jap ujë popullit, të zgjedhuri tim, popullit që e trajtova për vete, dhe që mua do të më jap lavdi, fjala e zotit. Punë të më dha bëri zoti për ne Kur zoti i kthe u robërit e sionit Në duke si të ishin në ndër A të her goja në umbush me gaz E gjuha jon një thosht të këngës së gëzimit Punë të më dha bëri zoti për ne Aso her e thuhe ndër pagan Zoti bëri për ta punë të më dha Vërtet zoti bëri për ne mrekulli e zemrat në umbushen me gëzim. Pun të më dha bëri zoti për ne. Kthej o zotë robëri tanë, por si për rejnë e në gibit, ata që mbjelin me lot, dele të korrin me gëzim. Pun të më dha bëri zoti për ne. Në të shkuar ecni në qanin, duke mbarë të urfarën për të mbjel, kurse në këthim do të vinë plot gëzim duke mbarë të rdorezat e veta, pun të më dha bëri zoti për ne. Ledzim për letrës e shënpalit apostol drejtuar Filipianove. Vëlezër, unë që mojë gjithë qka si dëmë në krasi me më të madhen të mirë, me një ohje në Jezu Krishtit, Zotit tim. Për ta kam bjerë gjdo gjë dhe të gjitha i që mojë si lomë, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të gjendëm në të, jo me drejtësin time, me atë që vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtësin që vjen nga hyi, e thëmeluar në fe, që ta një atë dhe fëqinë në gjallës e ti, me pjesmarje në vuajtit e tia, që të bëhem i në gjajshë me të, në vdekjen e ti, që në ndo një mënyrë të mund t'ja arri në gjallës e të vdekurve, jo si kur se t'ja kisha arritur, a si kur t'i isha bëri përsosur, por vrapoj që në ndo një mënyrë të mund t'a zë, sepse dhe vetë kam qenë zënë për kryshtit Jezus. Vëlezër, unë nuk me ndoj se ja kam arritur, di vetëm kaq, harroj që ka kam lënë pas edhe zgjatëm drejtë të së ardhmes, sulem drejtë qëlimit, drejtë shpërblimit të thirjes qëllore të hyjit në kryshtin Jezus. 
fjala e Zotit. Lavdi ty o krisht, mbreti lavdi sa amshuar. Nuk e dua vdeke në mëkatarit, thot Zoti, por që të kthehet e të jetoj. Lavdi ty o krisht, mbreti lavdi sa amshuar. Nga unë gjili shajtë si pas gjonit. Jezusi shkoj në malin e ullinjve. Në mëngjes e erdi prap në tempull. Mbar populli shkon të të kaj. Aj u ull e po i mëson të. Atëherë skribët e farizent i solën para një grua të zënë në kuro shkelje. E vunë në mes dhe i thanë, mësues, kjo grua u zunë dërsa po bënte mkatin e kuro shkeljes. Në ligjë mojësiu na urdhëroj që e të tilat të vritën me gurë, po të i qka thua. Folën kështu për ta vënë provë që të kishin për qka ta patisnin. Jezusi u përkull e filloj të shkruaj me gesh në dhe. E pasi ata vionin të pyesnin, a i u drejtua e tha. Kush është prej jush pa më kartë, le të gjuaj i pari gurin në të. përsëri ju përkull e vazhdoj të shkruaj me gesh në dhe. Ata, kër e dëgjuan për gjigjen, nësën njën nga njët të largohen duke filuar prej më të vjetërve. Jezusi mbeti vetëm dhe gruaja që po qëndron të në këmbë në mes. Jezusi ju drejtua dhe i tha, grua, Ku janë ata? Asë kush nuk të dënoj? Asë kush, zotëri, ju përgjegja jo. Asë unë nuk po të dënoj, i tha Jezusi. Shko, për ta një të utje, mos më ka tome. Qoflë vduar Jezu Krishti Të dashur dë gjuhës Zotë e ka një kujtes shumë të dobët. Kjo është një mënyrë me cilën mund të ashprehim teme në ledzimeve të sotme, sepse shkrimet e shajtat me shësë sotme flasin për mënyrën se si hyi gjithmonë është i mshirëshëm dhe i popullit të ti. Pa marë parasynsh se sa herë Izraelitët e braktisën hyin e tyre, pa marë parasynsh se sa herë u bënë ashtu të themi kokë fort dhe refuzuan të kryen në vullnetin e ti, A i gjithmon erdi për t'i thirur, për t'i ftuar ata për sëri. Në të gjithë beslidhjën e reje shohim hyin në personin e Jezusit duke i thirur njerëzit e tim katar që të kthehen për të vendosur besimin e tyre të plot në mesajin për osin që a i sjel dhe për të ndjekur rrugën e ti si rruga e se vërtetës dhe jetës. Jezusi mund të quhet sakramenti, misteri shenjt i hyjt midis nesh. Sakramenti në përgjithsi është një manifestim i dukshëm i fuqi së hyjt që vëpron nes nesh. Pra, kërë shohim Jezusin njëri, ne jemi duke e par hyjin, me gjithse në mënyrë jo të plot, sepse ajo që ne shohim me antë të qenurit njëri të Jezusit nuk është, nuk mund të jetë tërsia e një hyj transcendent të përtejshëm. Kër e dëgjojmë Jezusin, jemi duke dëgjuar hyjen. Kër Jezusi vëpron, është duke vëpruar dhe duke folur një qenje njërzore, si vetja jonë, por është duke vëpruar dhe duke folur edhe hyjë ynë. Pra, në ledzimin e ungjilit të sotëm, kër e shohim Jezusin me gruan më katare, jemi duke e par edhe hyjen. 
mund të themi se ka dy lojë më katarësh në paragrafin e sotëm të ungjilit. Se pari është gruaja që u kap në veprën e kurur shkeljes, në qështje shumë serioze. Si që tha, nuk përmendët pala tjetër, burri. Duhen dy vetë për të kryer kurur shkelje. Një person që kryen kurur shkelje, qoft edhe thjesht në mendje, është si koncepti japonez i një duart rokitje e me një dorë. Naturisht, në shoqërit hebraike si në shoqërit e tjera, ku pastëtia e linjes familjare ishte jetësore, sepse gruaja ishte ajo që e kishte lindur fëmijen, stigma e të rathis bashkëshortore dhe lindjes se një fëmije të palitëshëm vihe i mbitë. Për më tepër, ku një grua e martuar kryen kuror shkelje, nuk mund të jeti sigur se kush është baba i vërteti fëmijes që mbanë. Një njëri kuror shkeles nga nga tjetër mund të bëjë një fëmijt palit shumë, por nga kjo perspektiv është problemi i gruas dhe familjes e sajdh dhe jo i ati dhe familjes ti. Por në këtë histori, skribët dhe farizent janë gjithashtu më katharë. Jo në synë të tyre, sigurisht, por në synë të Jezusit dhe unë gjilit të ti, atyre u mungon plëtsish dhe mshuria që shfaq hyji dhe që pret që ndjekësit e ti të kenë. Jeni të mshirëshëm si kurse është i mshirëshëm ati juaj në qiel. Farizent dhe skribët janë krenar dhe arrogant u japin vetës të drejten për të bërë gjukime në bitë tjeret. Ata nuk e kanë idenë se si të duan, si të falin, vetëm se si të mbajnë ligjin. Ata janë aqlar nga hyi. Ata nuk i duan njerëzit që hyi i do. Por, para se t'i gjukojmë ata, mund të pyesim sinqerisht vetën se sa prej nesh do t'kishin vepruar ndryshe nga qishtë në këtë rast të veçant? Si do të reagonin shumë prej nesh nëse do të zbulonim një bashkëshort, një birë apo një birë, për të mos përmendo një të huaj apo figur publike në një mardhënje kuror shkelse. Gruaja në këtë histori nuk është thjesht një mkatare e izoluar, ajo përfaqson të gjithë ne. Ajo përfaqson gjdo person që kam katuar. Ajo përfaqson ty dhe mua. Edhe skribet, edhe farizejnët të cilët ishin mkatar gjithashtu, përfaqsojnë edhe ty edhe mua. Ne më katojmë në të dy mënyrat, kër i lëndojmë të tjere duke i knaqur dëshira tona në logarit të tyre, dhe kër i lëndojmë të tjere duke e vendosur vetën si superior dhe më të mirë se ata. Po të ishim aty atë ditë, qëfar do të kishim bërë? A do të kishim dënuar edhe gruan fajtore? Edhe gjatë jave se kaluar, sa njerës kemi dënuar në zemra tona apo me fjalë tona? A jemi ledzuës të regull të gazetave apo vëzhguës të programeve televizive të cilat knaqen me rënimin e njerëzve dhe shkatërimin e jetës tëre? Sa njerëz vetë ne i kemi gjykuar? Nga nga tjetër, save prej tyre ua kemi shtrirë dorën e dashuris dhe dhe mshuris. Tani le të shojmë Jezusi në këtë sken, para se gjithash Jezusi nuk e mëhon më katin e gruas. Ajo ka më katuar dhe shumë seriozisht. Tradhtia bashkëshortore përfshin një ndërlidhje intime seksuale mes dy njerëzve të pak të njëri prej të cilive tashme është i martuar. Êshtë një shkelje e rënd e besimit në mardhenjet martesore dhe një akt serioz pa drejtsie ndaj partnerit të pafajshëm në martes. Seriozitetit është me të vërtet në këtë shkelje të besimit dhe pa drejtsis dhe një partneri dhe jo në aktivitetet seksuale të cilat në këtë rast janë sekondare. Historia nuk në tregon nëse gruaja ishte e martuar apo jo. Ajo që pranohet nga të gjithë, nga Jezusi, farizejnë dhe vetë gruaja, është se ajo kishte më katuar. Si të qofë, ka një element tjetër në tregim që nuk përmendët në mënyrë eksplicite, por është shumë e nënkuptuar. Grua në prunë, Zvarë para Jezusit si një pengë, një kurth në një loj. Loja është një nga mashtrimet. Në legjë mojësi u në ordhroj që të tila të vritën me gurë, po ti qka thua. Ata shpresojnë të vënë rabin mësuesin që ha dhe pi me mkatar një kurs për plaseje me traditat e shajta që vinë nga mojësi u. Ata shpresojnë të dënojnë atën nga goja e ti. Por, nëse pajtohet me mojësion, a i e përgënjështron mësimin dhe sielin e ti me mkatarët. 
Nëse e refuzon ligjin e Mojsiut, a i mund të denuncohet si njeri jo i hyit. Jezusi në fileme e njëron pyetjen e tyre, që tregon se sa larg janë nga të kuptuar i tja saj që a i kishte mësuar dhe bërë. A i përkullet dhe shkruan me gishtin e ti në tokë ranore. Ka pasur shumë spekulime për atë që a i mund të ketë qenë duke shkruar, por duket se është një mënyre e refuzimit për të ecur në kurthin e tyre shumë të dukshëm. Kur ata vazhdojnë, a i thotë, kush është prej jush pa më katë, le ta gjua i pari gurin në të. Për të mire në tyre, asë një prej tyre nuk u bala faqua me këtë sfid. Një nga një duke filuar nga më të moshuarit, u larguan prej ti. Ky është mësimi i pari unë gjilit sotëm, vetëm dikush pa më katë mund të bëjnë një gjykim mbi një person tjetër. Për të thënë më shumë me një gjuhë populore, njerëzit në shtëpit e qelqit nuk mund të hedhin gorë, me gjitha të, a nuk e bëjmë këtë gjatë gjithë kohës. Ta një mbetën vetëm Jezusi dhe gruaja. Pa ditësit e saj u shdukën dhe personi mbetur nuk do të akuzoja të. Grua, ku janë ata? As kush nuk të dënoj? As unë nuk po të dënoj. Shko? Por ta një tutje mos më katome. Ndryshen nga farizajnë dhe skribet mbi këqyrësit e ligjet, Jezusi, refuzon të dënojate. Për kundrazi, a i e pasaj një mundësi për të penduar, për të këthyër dhe për të ndryshuar mënyrën e saj. Jezus i erdi jo për të dënuar, por për të shpëtuar, për të ri për të rirë, për të dhenë jetë të rej dhe të qëndrueshme. Jezus i gjithmon lënjë dertë hapur. Instinkt i unë është që të ndëshkojmë dhe ma djeta shkathrojmë këtë gjëbërsin. Gjdo ditë shohim mediat që dënojnë dhe ma dje pretendojnë të jenë ashtu themi të trunditur nga keqbërjet e të famshmëve dhe jo aqë të famshmëve. Si mendojmë që Jezusi do të mere me njerës të tjilë? Nëse hyje do të vëpron të si farizendë, sa herë do të isha vetë i dënuar ose i shkatruar? Por, pa marë parasynsh sa herë kam katuar, sa do seriosisht më katojë, edhe nëse shoqëria më dënon mua dhe shprecht merin dhe revoltën ndaj si e lesime, hyj më thërret që të filloj për sëri, të ndryshoj mënyrat e mija të këndë vështrimit jetës dhe njerëzve të tjerë. Sa shpesh e bëna i këtë? Një herë apo dy herë? Jo, por 7-10 herë, 7 herë, me fjallë të tjera për një kohë të pacaktuar, pa kufi. Një meshari popularizuar i se djeles e komenton meshën e sot me Përmbushja e plot e faljes se krishtit është thuaj se pa besushme, kura i në thot as unë nuk të denoj, e kaluara është e vdekur, e shuar si një fitili haruar. Kjo është ajo që në nënkuptuat kur dikush thot se hyje e ka një kujtes aqë të dobët. A i është edhe e një vetëm personin në të vërtet për para ti në këtë moment. Mos i kujtoni në gjari të shkuara, mos mendoni për qka ka kaluar, thot i sa i e në ledzimin e parë të sotëm. Në historinë e sot me Jezusi pa një grua të vetëmuar dhe të friksuar, të manipuluar nga njerës të egër dhe që gjukoj në kryen veti për qëlimet e tyre të këqia. A i e pa potencialin për ndryshim dhe e pranoja të plotësisht. Kjo ishte gjithashtu përvoja e palit, gjithashtu një farizej zelshëm. Palje din të se hyi i a kishte falër mkatet e tia, mkatet e persekutimit të dishepojve të Jezusit, vëre, në emër të Zotit dhe Fes. A i e kupton tani se nuk është një qështje për të bërë një personi përsosur moralisht nga përpjekjet e veta. Qajt ketë një mardhenjë të ngusht me Jezusin është gjëja më e qmuar një jetë. Gjithë shka tjetër e konsideron vetëm lëmë. Si farize, a i mendon të se ishte një personi përsosur duke e mbajtur ligjin me përpikri dhe duke u ryër gjitha ta që këtë nuk e bënin. Tani, a i e di se është një njeri i mirë, sepse a i është mbushur me dashurin e Jezusit. Tani a i nuk e u rejnë asë këndë. A i do, a i fal, 
dhe si hyi harron. Ne do të gjem një ljumëtori dhe pache të madhe njëtën ton, nëse nga njëra anë mund të kuptojmë vërtet që ndrimin e hyjit ndajmë katarit, dhe nga ana tjetër, nëse atë qëndrim mund të bëjmë tonin të përvetsojmë në mardhe njën ton me të tjerët. Për katiti për ju, Don Shtjefën Dodes Qo flëvduar Jezu Krishti Të do është dëgjues të Radio Maris, pa të të mundësin të dëgjon një emisionin Liturgia e Fjales, ledzimet e meshës e shend, e djel java e pesë të kreshmeve, me ju ishte Arlinda Palokaj. Si dhe dëgjuat komentin e unëgjilit të shend, nga donë shqefën dodes. Ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë pacën dhe bekimin e Zotit. Qoft lefduar Jezu Krishti.